Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Rajiv ji. Okay, Krishna, attend the class. Ramu, Abhishek, Salish. Rajiv Devyanto Vivan Kasam Hari Abir Uday Dhanum Rahul Manoj Shadi Kumar Adha Krishna राइट फ्रेंड्स तो आज मार्केट ऑब्जर्व किया यस सर इस ट्रेंडिंग सेलिंग साइड ट्रेंडिंग सेलिंग साइड ओके ओके श्रीधरन सो द मार्केट वाज ट्रेंडिंग ओपनिंग राइट या whenever market opens trending in the next 15 minutes so the first 15 minutes candle would be formed and in this okay. case within the next 15 minutes what should happen it should uh, break uh, the uh, low it should break the low and close somewhere here right yeah yes okay did that happen Did that happen, Shridhar? Yeah, it's happened, sir. Okay, it did not happen. It took support actually, so <clears throat> it has to come and close below this line, right? So that means uh, body should uh, come below. Ah, uh, it has to break and close. Ah, oh, okay. Okay, it has to come okay. and close below this level. Okay. Okay. Now, since it did not happen. This candle cannot be considered as a sell confirmation. Okay. Okay. Then most likely okay. the market is going to sell off from somewhere here, from okay. the top. Okay. Now in this case, this low was never compromised. If you see, it was never compromised. Oh yeah. Okay. Fine. Now. <clears throat> uh who's going to tell me uday yes sir uh what was the highest closing or what was the closing of nifty in the month of uh, july sorry sorry what around 11400 around 11400 not exactly 400 so 31st it closed uh, somewhere over here right this level <clears throat> which is roughly 11363 or so okay now which means it closed above which particular level so very important topic today guys please focus so 
So Nifty 50, I'm opening op options chain. What are the levels at what difference? How many points difference? 50. 50 points. So if it closed uh, above 300 and uh, say 59 or whatever, okay. Then which was the level that it closed on, uh, which it broke on closing? 300 350 okay so when the closing happened it broke the 350 level on the upside is it clear to everybody yes sir okay now if nifty has to continue on the upside because the trend is up Correct. So the trend is up. Let's open one uh, Nifty 50, let's say a daily chart. So we see that the trend is up and uh, this was 31st, the last day. This is where the high of July is and uh, कुछ यहाँ पे लो है, yes no maybe, yes sir, okay, तो <coughs> basically we see that कि ये जो level है ये compromise हो रहा है ये ऊपर टूट रहा है, right? So it is more or less in an uptrend and even if we अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो भी हमको एक uptrend नजर आएगा इसमें ओके okay. अब वापस चलते हैं निफ्टी 50 पे तो 9 सॉरी uh, 350 लेवल को इसने ब्रेक आउट किया करेक्ट तो 350 yes. लेवल जो है हमारे लिए बन जाएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल ठीक है जहां पे ये तोड़ के क्लोज कर रहा है ये जो लेवल है ये एक सिग्निफिकेंट लेवल बन जाएगा ठीक है अब जब ये सिग्निफिकेंट लेवल बन जाएगा तो इसके ऊपर का जो लेवल है वो है 400 का अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है अपसाइड पे तो उस 400 के लेवल को तोड़ करके वहां पे सपोर्ट बनाएगी और वहां से कंटिन्यू करेगी आगे ये वाला लेवल ठीक है यस yes, सर अच्छा तो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड किस तरफ को है बुलिश बुलिश है आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ यस सर ट्रेंडिंग गैप डाउन ओपनिंग हुआ बुलिश में हुआ कैन यू सी समथिंग गिल्ड सपोर्ट Okay, and which level is this? ये कौन सा level है? वही वाला जो पिछले महीने closing का eleven thousand three hundred and fifty का level था. ठीक है? इसी तरह से ये यहाँ पे गया है four hundred के level पे इसने resistance बना दिया है. आप देख सकते हो. ठीक है? Now friends, Nifty अब एक रेंज में फंस गया है. मानते हैं? Yes. Nifty जो है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने support build करा, support build करके 400 levels की तरफ गया, वहाँ पे resistance बन गया, और ये वापस नीचे आ गया. तो ये अब range bound हो गया है, completely. मतलब ये है कि ये एक रेंज में फंस चुका है अब ठीक है अब एक रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं निफ्टी 50 को ओपन करेंगे आ, ये वाला वीक चल रहा है अभी तो हम ओपन कर रहे हैं 
थर्टी जुलाई से लेके अभी तक का तो थर्टी ऑफ जुलाई वन टू थ्री फोर फाइव ये एक सेट है वन वीक का और ये वाला एक सेट है टेंथ ऑफ अगस्त तक एक और वीक का ओके okay. <coughs> ये वाला जो वीक है इसका हाईएस्ट हाई कहां दिख रहा है हमको थ्री नाइन्टी और जो टेंथ का क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर है या इस लेवल के नीचे है ऊपर है ऊपर है तो बुलिश है बियरिश है बुलिश 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 है ओके दूसरी चीज इस वाले वीक का ये जो थर्टी ऑफ जुलाई से लेके थर्ड थर्ड ऑफ अगस्त तक का दिस वीक व्हाट इज द हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है टू एटी सेवन टू एटी सेवन राइट टू एटी सेवन दिख रहा है अपने को ये वाला अब यहां से सिक्स ऑफ अगस्त से लेके टेंथ ऑफ अगस्त में क्या इस वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया है ब्रेकआउट आया, आया है तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि निफ्टी में मोस्ट लाइकली एक डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए ठीक है अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और इसने क्लोजिंग पिछले वीक के हाई के ऊपर दिया है राइट yes, तो बायस किस तरफ का रहेगा बोलिश ओके तो हमारी ट्रेड में जो बायसनेस रहेगी वो बाई साइड रहेगी ठीक है वापस चलते हैं अब ये दिख रहा है कि 350 का जो ये लेवल है और ये जो 400 का लेवल है इसके बीच में ये फंस गया है राइट देखिए इसको हिट करने के बाद फिर वापस आ गया था ये 350 के आसपास में राइट इस वाली जगह पे तो अब अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो किस तरफ जाने की संभावना सबसे ज्यादा है ऊपर ऊपर ठीक है तो हम ये मान के चलेंगे कि मोस्ट लाइकली शायद ये जो रेंज है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा ठीक है ये हमारा हाइपोथिस होगा ओके हमारा हाइपोथिस रहेगा कि मोस्ट लाइकली ये जो निफ्टी की रेंज है ये ऊपर की तरफ ब्रेक होनी चाहिए ठीक है और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है तो पिछला हाई कहां पे है समवेयर क्लोजर टू दिस लेवल 490 राइट yes, right? तो ये क्या करेगा अगर इट बिकम्स ट्रू तो ये शायद ये 490 हंड्रेड नाइनटी विच इज इलेवन इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेवल्स को शायद ब्रेक कर देगा ठीक है yes, तो इसको अब आप वॉच करेंगे ठीक है यू विल हैव टू वॉच दिस एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस वीक ओके okay. <clears throat> अब फ्रेंड्स uh, uh, किसी भी एक स्टॉक का नाम लीजिए यस बैंक यस बैंक लेमन बैंक लेमन बैंक ओके एम एन एम ठीक है एम एन एम करते हैं फिर येस yes बैंक करेंगे ओके ओके एम एन एम को ओपन कर रहे हैं रिपोर्ट्स पे
सबसे पहले इस एक्सपायरी का डेटा देखते हैं मंथली ब्रेकआउट मंथली वीकली दिस इज फोर्टी टू राइट फोर्टी टू ट्वेंटी फोर ओके डिलीवरी वॉल्यूम ओके राइट ओके तो देखते हैं uh, यहाँ पे कहीं पे एक्सपायरी ये वाला एक्सपायरी ओपन हुआ है तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम बड़ा है इस दिन भी वॉल्यूम बड़ा है डिलीवरी ठीक है तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं वॉल्यूम को <coughs> वॉल्यूम भी कुछ बढ़ रहा है राइट ओके अब इफ यू लुक एट द डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे ये यहाँ इंक्रीज हुआ इस दिन हाई बनाया 941, 924 का लो नेक्स्ट डे कूल ऑफ हुआ तो इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक आउट दिस लेवल रेंज बाउंड उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हुआ और जब यहाँ पे कूल ऑफ हुआ तो इट ब्रोक इट ऑन द अपसाइड राइट ये 925 पे था और इसने ब्रेकआउट कर दिया इसको और क्लोज हो गया 934 पे राइट right? तो प्राइमरी ट्रेंड किस तरफ को है राइट नाउ इसको स्टडी करते हैं देखते हैं जब ये डिलीवरी क्वांटिटी बना था जब ये डिलीवरी क्वांटिटी बना यस श्रीध Uh, actually sir i i doubt is uh, yesterday i your voice is very very feeble uh, can you just adjust your mic can't hear you बेरिश no because, because volume see, uh, with deliverable quantity uh, what we try yes. to analyze is ki position yes. banaya nahi yes sir ye reduced no sir 10 ah. uh, 10 lakh 39 to hmm. it has reduced to 10 lakhs 19 with the lowest deliverable volume. quantity which means there is supply sir i did not understand sir there is supply Hello? there is the deliverable quantity has reduced right yes sir yes sir so the when the deliverable quantity has reduced which means less of selling is happening right yes sir it broke the previous day low also previous day low also which is okay now yes. when sir, less of selling is happening case, yes in this case hmm. can't we analyze that it is in bearish mode no because that is the doubt when because today morning only hmm. i have taken this uh, mnm uh, script sir hmm. exactly you also took the same script so that is why i am asking hmm. so uh, you will not take it as bearish the reason being uh, here the deliverable quantity has reduced right yes sir. now we say that if uh, what is deliverable quantity deliverable quantity is nothing but a selling quantity right yes. somebody was holding it he sold it in the market correct yes, now if it is a selling then somebody has also bought it yes sir okay so we are trying to analyze that where is the position getting formed okay 
our uh, this thing uh, of analyzing with deliverable quantity is not uh, uh, bearish and bullish primarily we are trying to yeah. first of all analyze that which level is the are the positions getting created now the positions will get created when the selling is also heavy and the buying is also heavy yes. okay so if the selling is reducing then anyways the supply in the market is reducing now if the supply in the market is reducing the stock reacted negative yes okay now this could be due to speculation i have uh, said no that uh, the speculative volume is here when you look at this volume which is uh, 1652 795 okay and if you minus this value which is say 10 19 499 okay so there was a speculative volume of around uh, 633000 shares so these speculative volumes can create something which is called as noise intraday right so the, these are only intraday positions right so these will create noise in the system okay and the noise is basically something like this a noise is something like this say for example if this is the level the noise is this okay if these two are the levels the noise is this okay so this is created by speculation okay so what we are trying to do is in uh, in this sort of uh, analysis that we are trying to identify position building the primary trend of the stock so which side is the deep pocket investor going excuse me sir hmm. yeah hello yeah go ahead uh, actually my doubt also same uh, mr ramu stock hmm. uh when we are uh, seeing the deliverable quantity is continuously is getting low uh, 1064 1039 and 1019 so uh, we don't want to consider these dates then uh, next we have to go the next level is uh, 1046 only hmm. yeah you will not consider the days when the deliverable quantity will reduce without okay. establishing a primary trend no actually it is uh, primary trend is established on uh, 2nd august what uh, mr ramu said uh, is uh, reduced uh, deliverable volume and price also That's less okay. so it's is the deliverable quantity out. is the deliverable quantity higher than the previous day previous day means the day for which the low is broken okay is it with higher uh, selling no no it's not uh, higher selling it is not higher selling right do you see yeah. after that this 910 was never revisited yes yeah, yeah. it was never revisited okay, okay. so <clears throat> so the reason we do this analysis is to first establish say for example let's go back to this open mnm i will tell you why do we do this okay okay why is it important to establish primary trends otherwise it will be uh, an issue to establish that which side is the stock wanting to go now look at this chart of mnm now say for example this is a daily chart right yeah now this day it was a green candle right yes this day it is a red candle mm. this day it, it is a inside candle this candle doesn't have a much of significance also this one theek hai to see we want something like this we are looking for something like this okay we want to avoid
something like this. In this kind of a scenario, in this kind scenario, it's very difficult to make money in this scenario. Okay, now we will also discuss about uh, this uh, particular thing also, but uh, just for example, I'm using it. It seems to be kind of a bearish engulfing, right? This candle. कुछ कुछ बियरिश इंगल्फिंग की तरह लग रहा है, राइट? यस 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 कुछ कुछ लग रहा है, राइट? तो इसको तो गिर जाना चाहिए। Why is it not falling? Why is it going back? Do you see this? So the analysis that we are learning is used in order to find out that there could be noise like this. ठीक है इस तरह का noise हो सकता है जो कि आपके decision को एक गलत दिशा में ले जाएगा. ठीक है उसको avoid करने के लिए. ठीक है अब for example इसको देखिए Nifty को. मैंने तो buy किया था आज. मैंने sell नहीं किया. ठीक है हालांकि इट इज गैप डाउन राइट बट आई ओनली बॉट देर वॉज नो रीजन फॉर सेलिंग टूडे आज कोई रीजन ही नहीं था सेल करने का और मुझे पता था ये 400 के लेवल पे जाके इसको प्रॉब्लम आएगा क्यों आएगा ये देखिए दिस ओपन अब दिस डे केम डाउन एंड क्लोज ये ऊपर गया था ऊपर uh, खुला था yes, sir. केम डाउन एंड क्लोज फिर ऊपर खुला और सीधा ऊपर चला गया राइट पर yes, यहां पे तो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था राइट yes, अगर यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था तो जब भी ये इसके नीचे खुलेगा तो ये यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म करने का कोशिश करेगा yes, आज ये नीचे खुला रेजिस्टेंस yes, फॉर्म किया ओके तो दीज एनालिसिस विल हेल्प यू एलिमिनेट द नॉइस एंड बी विद द एक्चुअल ट्रेंड एक्चुअल ट्रेंड के साथ आपको रहने में आपकी मदद करेगा ठीक है इज दिस क्लियर श्रीधर एंड रामू ठीक है सो वी विल अवॉइड दीज ओके However, yeah, we, are, we have to. Huh. However, you are the delivery volume is very less. Yeah, less. Yeah, when that the delivery volume is lesser, yes, okay, sir. that day will not be considered for deciding a primary trend. Oh, that is what sir. there should be a little bit. Uh, there should be some gap. Correct. Okay. Here, yeah. ten lakh thirty-nine thousand and nine lakh sixty-four thousand. Uh, this is showing some uh, abnormal change huh. is it sir yeah see for example did the volume increase here in yes, respect sir, to this bit. one whatever yes, sir, little bit it increased yes. right so yes. when it increased it means compared to yesterday there was a little bit of more vol uh, more selling that happened yes okay yes. now when a little bit of more selling has happened it means that it can go above this high and it can go below this low there is no problem yes. okay yes. so when this has happened uh look at the highs and the lows the the high is 941 and uh, the low is 924 okay yes. on this day there is a little bit of less selling which has come in the market yes. Yes, now the reaction of the stock should be the same when the volume is reducing when the supply is reducing this day the supply has reduced there are there is less selling which has happened today aaj less selling hua hai theek hai to jab less selling hua hai the price should either come below this low or should go above this high above this high yes theek hai nahi hua it is to uh, 929 which is range bound which means it is noise it is telling me that this is noise okay yes. however when I look at this volume, this day there was a little bit of more selling. 
okay 10 lakhs for the, uh, 10 10 lakhs for compared to 10 19 yes. so little bit of more selling has happened so the high was 925 low was 914 next day the volume cooled off which means that little bit less selling has happened yes sir now when little bit less selling has happened did it break this 925 or 914 the answer is yes yes sir. yes Okay, okay so now this data is no more a noise data for me yes sir okay and this is also telling me ki the trend jo hai it is on the upside because that is the reason there is demand which has come yes this is telling upside me that the demand has come upside means it broke the previous day high correct it, correct yes. broke means closed right last price is above yes. the high price of yesterday yes, yes. closed about previous correct day. so now i know that this is not a noise data this is a actual data some this some is a position data. building data okay. okay so this is basically a position building data which means the people when they sold here and somebody bought people who bought are most likely to go right this is what it is confirming this 9 lakh data is confirming that this 10 lakh 46000 selling which has happened people who have bought on this day most likely will be winners okay i think I, I, do you mean that they are still holding the yeah they are holding position. they are holding yes, the position 9 lakh 9 lakh 64000 means right yes. okay so this combination of the data is not a noise Hello, data this is the actual data actual data actual data. yeah uh, uh, sir can we consider uh, in this case uh, something uh, deliverable quantity can we consider percentage of deliverable quantity also no percentage has no meaning percentage is ratio no yeah deliverable quantity percentage kabhi bhi percentage uh, nahi lena hai kyunki percentage ratio hota hai तो रेशो का कोई मीनिंग नहीं है हम कभी भी एवरेज वाली इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हमको एब्सोल्यूट से मतलब नो नो सर यू वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन आई वांट टू आस्क अर्लियर इट वाज 9 10 लाख 39 टू 10 लाख 19000 19000 देयर इज अ मार्जिनल गैप लेटर इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 10 लाख 46000 टू 9 लाख 64 देयर इज अ मार्जिनल गैप दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग सर Uh, do we consider any one percent, five no, no, no. percent, two percent? His question like is: uh, Do we use this percentage uh, to because this has increased or whatever? Yes, so, sir. Yes, that is. Uh, so this has no meaning. It is it is useless information for you. Okay. So actually, one more question uh, hmm. about the hmm. position leveling that uh, support point. Hmm. Where I have to take which point if it is uh, the a particular day 1046 and 964 hmm. uh, you can consider maybe it's not breaking the strike price then how i can find the strike price uh, hmm. the that is what we are about level line that is what we are about to learn we are at step number 1 right now okay hmm. okay hmm. any other question is this clear ye clear hai ki kaise pakad rahe hain एक्चुअल डेटा को यस ओके गुड अब ओके तो अब यहां पे अपने को समझ में आ गया कि प्राइमरी डिरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है क्योंकि ऐसा लग रहा है यहां पे बाइंग हुआ है करेक्ट इस वाली yes, जगह पे देर आर बाई पोजिशन विच हैव बीन क्रिएटेड सो दिस गॉट क्लैरिफाइड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू डेज करेक्ट नाउ लेट्स सी कि जिस दिन पे हाइएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था उस दिन का ओपन प्राइस कितना था नाइन वन फोर एक चीज को चेक कर लेते हैं यहां पे एम एन एम लिखूंगा
ऑप्शंस में चले जाएंगे कितने के लेवल्स हैं व्हाट इज द डिफरेंस ट्वेंटी रुपीज ठीक है तो जब ये इस दिन पे पोजीशन बना तो ओपन 914 पे है एंड द लास्ट प्राइज इज नाइन कौन से लेवल को तोड़ा है इसने 920 920 लेवल को ब्रेक कर दिया ठीक है तो लेट्स सी या डेली पे भी कर सकते हैं सो व्हाट वाज द डेट थर्ड ऑफ ऑगस्ट ओके सो सो 920 का लेवल है और थर्ड ऑफ ऑगस्ट को ये मार्जिनली ब्रेक हुआ है राइट right? इस वाली जगह पे ओके तो अब आइडली होना क्या चाहिए कि ये जो 920 का जो लेवल है और जो 940 का लेवल है ठीक है इसके बीच में हमको एक रेंज सेटअप होना चाहिए या फिर 920 पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए करेक्ट अब थर्ड yes, के बाद फोर्थ सिक्स को आप देख रहे हैं कि प्राइस प्रोसीड कर रहा है ठीक है प्राइस प्रोसीड किया ये नाइन ये ओपन हुआ 940 के ऊपर प्राइस गिर गया यस नो मे बी तो ये जो 940 का जो लेवल है ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये रेजिस्टेंस है Yes. 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 ठीक है कि ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है ये हमने निकाला कि यहां पे पोजीशन बना है राइट right? 920 पे पोजीशन बिल्डिंग हुआ है 940 पे रेजिस्टेंस आ गया है नाउ गाइस टेल मी बाय जनरल थ्योरी ऑफ स्टॉक मार्केट जब कोई स्टॉक बुलिश हो जाता है तो क्या वो रेजिस्टेंस तोड़ता है क्या ये रेंज टूटा राइट ये रेंज टूटा क्या ये 960 पे गया हाँ सर ठीक है नौ सौ साठ इज ट्वेंटी रुपीज करेक्ट नाइन सिक्सटी इज ट्वेंटी रुपीज ट्वेंटी रुपीज इज हाउ मच फोर्टी परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल ठीक है हाउ एवर ये जो बीस रुपया होता है बीस रुपए का मूवमेंट इज नॉट लेस देन फिफ्टी परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल इन ऑप्शन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल होगा मिनिमम ये जो एक रेंज को तोड़ना जो होता है वो करीबन इतना होता है ठीक है तो जब ये रेजिस्टेंस बना तो इसको इस लेवल को तोड़ के नीचे चले जाना चाहिए था यस नो मे बी पर ऐसा नहीं हुआ इस रेंज को इस तरफ टूटा ऊपर की तरफ तोड़ दिया गया yes, रेंज को नीचे के बजाय ऊपर की तरफ तोड़ दिया गया ठीक है ये टूटा कब 10 तारीख को फ्राइडे को ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी आप देख रहे हो जिस दिन हमने पोजीशन बनाना बात किया था उससे ज्यादा है या कम है ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कुछ वाई इज डिलीवरी भी डिलीवरेबल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट ठीक है अगर यहां पे देखोगे ये जो वॉल्यूम देखो 31 का है और जिस दिन ये पोजीशन बिल्ड हुए थे उस दिन का वॉल्यूम कितना था 15 का ये भी ज्यादा है डबल आज ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज्यादा हो गया यस सर 
Okay. Yes, sir. Agreed. Yes, sir. So these are. <clears throat> this is a method by which you will be able to trade any stock that you want, any stock in Nifty Fifty that you want. Okay. At, uh, right now, I am not talking about mid cap Fifty. Which one was the other one? Yes, bank, right? Name and time. How long this will be bullish? And uh, when uh, this become bearish, sir? Hmm. Good question. Uh, to me, see the July high is here, right? Sir. So. The July high is roughly here. This is the first time it has broken this range. Yes, sir. If this range is sustained, my this thing would be that it should go to 1,000 level. Okay. And today actually up to 1,100 the call is open. Open, no? Ah. Huh. So yes, most likely it should go to 1,000 level. You can look out for because see you also have to be cautious. See 960 it has developed as a resistance. Yes, sir. Okay, not now yes. this is not a confirmed resistance, but it is yes. a mini resistance. At least it was not able to break out 960. Yes, sir. Okay, now let's see on a day when it opens at 960 above 960 and if it comes down and closes agar ye niche close ho jata hai. So, this yes, resistance level confirm. Okay. Then, if this is not going to happen, then it will Now, because the resistance formation is not strong resistance formation, it will not happen. Yes, sir. So, this is also the case. It is very much possible. It is very much possible. Yes, because right yes. now, there is no red candle which has opened above this level and have come down. Yes. Which confirms a resistance. Like over here, you see it confirmed a resistance, right? Yes, sir. Yes. Okay, so it has confirmed a resistance here. That has not been done. Now, I don't know if tomorrow it opens at 961 and it closes at 955. Then that resistance is confirmed. Then again, if it breaks on the up outside, then it will move to 980 level. Yes, sir. Okay, so stocks may movement both structured. Hota hai. Okay, movement in stocks is very structured. Bas aapko apne eyes ko train kar lena hai. Okay. Yes. Now, which one was the yes, other? Yes, sir. Huh. But Sir, uh, in this case, uh, position building the support line we make uh, 20, the 942, 9, 922, 940, because that particular day it's uh, the strike price is crossed. Hmm. It's not happening means what uh, in the SBA, SBA stock I seen hmm. uh, yesterday only uh, from 27 to until till date, hmm. yesterday only that uh, strike price is crossed uh, range. So how uh, we can uh, take that? Uh... SBI and results were on Friday, right? I don't know. I didn't see. You have to know this, huh? And I will okay. show you. Just remind me by the end of this class. I'll have to show you from where you can check all this. Okay? It was uh, there in that okay. video which was sent to you. But I will repeat it. Don't worry. Just remind me, huh? By the before the end of the class. Okay. <clears throat> Okay, so this is State Bank of India, right? Yeah. Okay, I won't if even you look. You go to the volume chart. Uh, I won't even look at the data. See, this is first of August, right? Okay. This is first of August. This is the first day. Yeah. Okay, and this was the last day. Okay. It seems that okay, some sort of uptrend is forming or whatever, some this thing. Okay. Now, 
we'll go to delivery quantity okay uh, but before that just want to show you something so 31st so this is uh, where it closed so it closed at 293 yeah okay so what is the strike price uh, difference in this 10 to 10 rupees 10 rupees right so it broke 290 right Yeah, it opened below and it broke, right? So, so 290 level was broken, correct? Yeah. <clears throat> Before it closed, okay. So, after 290, above this is 300 level, right? What I'm doing is stocking the stock. Stock ka picha kar raha hoon mein. Thik hai. Ab dekhte hai yaan pe. Ki thik hai chalo. Samaj gaye ki 290 ke upar closing diya. To 290 support ban gaya. Agreed. Okay. Maan liya. Ki this line is a support line. Okay fine very good. Now I need to also understand where is the resistance. Okay. Now the resistance at 300 did not come. So let me draw 310. Every 10 rupees there is a strike, right? Yeah. So 310. This opening is not above. This day is the first day the opening is above, right? Yes, no, maybe? Yes, sir. Yes. Okay. So, it did not form the resistance yet. This day it has formed the resistance. Correct? Yes, sir. Okay. Now, when you have a resistance form, hua, what is the range now? Mota Moti, the range is uh, 290 to 310. Rupees. This 20 rupees is now the range from where by a very stupid analysis I am saying that this is what I will be eyeing for this 20 rupees. Okay, if I have to trade this. Okay, now let's look at the delivery volumes also. Okay, so this is how even if you don't have data at least okay. you can gather some information about the stock. Now see if you have to, you will trade it long, right? Because it's in an uptrend. It's a green candle, correct? It opened below and it closed yeah. above. So you want to trade it long, correct? Now, if you want to trade it long, yes. the what is the fundamental principle? Kya hai? Ki, if the stock is bullish, it will continue breaking resistances, correct? Yes. It will not break supports. It will form supports and it will break resistances. So for that, this is the resistance form. This resistance formation is here. So now let's see what the State Bank of India is going to happen. For me, State Bank of India will come to the purview. I will not see it yet. Okay? Now let's see what is going on here. कुछ चीजें को वेरीफाई करते हैं एसबीआईएन ओके सो लेट्स सी दिस डे वॉल्यूम इंक्रीज्ड करेक्ट यस ओके सो व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीज्ड हाई वाज 299 ठीक है इस दिन पे कूल ऑफ हुआ uh, लो हाई कुछ नहीं टूटा नथिंग ब्रोक साइडवेज रिड्यूस रिड्यूस्ड इंक्रीज्ड दिस डे दिस डे इंक्रीज्ड अगेन in continuation this day increased so let's see 311.35 low is 360 okay now yeah. next day cooled off cooled off but sideways yes okay okay now this day again increased the next day also increased. next day also increased 
so next day this is 326.40 yes and the low is 300.50 today the volume reduced okay today the volume has reduced okay. where is the price below above below below so this is suggesting me that deep pocket investors have closed their positions they have exited theek okay. hai yes so the deep pocket investors have exited the market uh, uh, this particular stock ab uh, agar deep pocket investors have exited then it should start breaking what support support okay. right so ab isko support break karna chahiye to sabse pehla cheez to ye sabse strong support line hai ye wala dekho इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग हुआ है ना नाइन टू नाइनटी के ऊपर दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सपोर्ट राइट सबसे पहले तो इसे तोड़ेगा ये हमेशा याद रखना है आपको विच एवर इज द रेजिस्टेंस और विच एवर इज द सपोर्ट ओके इफ द स्टॉक इज गोइंग बियरिश अगर स्टॉक बियरिश जा रहा है तो वो सपोर्ट तोड़ेगा और स्टॉक अगर बुलिश जा रहा है तो वो क्या करेगा रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा इफ दैट इज द केस और समथिंग कुछ पिछले महीने में बुलिस चल रहा था इस महीने का कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि वो बियरिश हो गया है ठीक है एंड पी एस यू बैंक इंडेक्स दिस वीक इज ऑल्सो साइडवेज ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको टू हंड्रेड एंड नाइनटी के नीचे एक सपोर्ट बनाएगा और उस सपोर्ट को क्या करेगा ब्रेक करेगा तो या तो ये सपोर्ट को बनाएगा 280 पे ठीक है उसके बीच में फंसेगा नीचे ब्रेक करेगा और सेल ऑफ हो जाएगा 270 260 लेवल्स तक गेटिंग माय पॉइंट या फिर ये इस 290 लेवल पे ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा एंड अल्टीमेटली या तो यहां पे एक्सपायर हो जाएगा वट इज दिस बियरिश वॉट बियरिश इन गर्लफिंग ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस हाँ एक्चुअली इट सीम्स टू बी लाइक दैट ओनली बट द ओपनिंग इज नॉट अबव दिस ओके तो फॉर अ बियरिश इन गर्लफिंग द ओपनिंग हैज टू बी अब द ग्रीन कैंडल somewhere here and the closing should be below this candle i will show you we will study engulfing this week so <clears throat> we are going to talk about it okay to so, ab ye bhi ho sakta hai ki ye 9 uh, 290 levels ko break hi nahi kar payega aur ek higher delivery dekho yahan pe important kya hai which one is the most important data this day right Yes, sir. This is the most important data. What is the deliverable quantity? The deliverable quantity is 177. What is the traded volume? Is some 11 crores or whatever. Okay, you never know that with the heavier quantity and a heavier deliverable uh, quantity, it breaks this level. 310. ठीक है. फिर इसको मिनिमम हम ट्रेड करेंगे 330 लेवल जो कि इस हाई के ऊपर है फ्रॉम दिस 310 इट विल गो टू 330 लेवल विच इज दैट ट्वेंटी रुपीज वट यू से गैप विच हैज बीन क्रिएटेड ठीक है sir my question is uh, from the deliverable quantity chart uh, how i i can find that uh, 290 support level line uh, i i couldn't uh, see the 290 support line only i seen the 300 and 310 strike price only breaking on 
10th of August. So I can draw the line 310 and 300 only. Okay. See. 31st of July, right? This this day. Or say, let me open a separate report for you. There are so many reports. Uh, you see the security wise high low value? Uh, yeah. Okay. I'm clicking on this. I'm writing SBIN. I'll say uh, monthly high lows and uh, say the period is 2018 and the month is July. Okay, because I want to look at the July data only for trading in August. Now, where did okay. it open in July? 258 on okay. 2nd of July. Okay. 2nd July. It made a high of 302. 302 of on 31st of July. It made a low of 250 on 17th of July and it closed at 293.50. Okay. okay, on 31st of July 2018. Okay, ignore this because these are not adjusted for splits, etc. Okay, okay, don't uh, worry about this. That why is it 3000? Because this, there was a stock split which happened. This is not adjusted value. So let's look at this data. Okay, I will not go on the chart. Let's do it on a piece of paper. Now, I want to draw some important lines on this, okay? One is Okay, so now tell me first thing Is it a green candle or is it a red candle? It's a green candle. It's a green candle. Okay. What is the high? High is 302.4. Okay, 302.4. So what is the highest oh. resistance that it has hit? It's highest 302 is the highest and uh, so it is 300, 300 because it never closed above it, right? Yeah. Okay. So the resistance of this month is at 300 level. Yes. Because sure. the closing is 293. This means that support is at 290 or resistance is 300. Pe hai. When the month on 1st of August is starting. This is my okay. starting data. So where is my resistance? My resistance is 300. 300. And my support, one of the support lines, important support line, jo hai, wo hai 290. Okay. Iske alava, okay. there is also a low, right? How much is the low? Yes, 250.45. 250.45, which means that it has gone to the side of the bottom of support? 250. No, it has gone to 260. 250 तक जाने के लिए 250 से नीचे का नंबर होना चाहिए, right? Okay. ये तो 250.45 से return कर गया ना? It has never ah, touched okay. 250. 250 not touched 250. Not touched. What did it touch comfortably? It is 260. Yes. ठीक है ये समझ में आ गया सबको? 260 okay. को touch किया, 250 को नहीं किया. तो जो सुपर सपोर्ट बोल सकते हैं 
वो 260 पे है तो मुझे ये बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये ऑन फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट जब मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी दो सपोर्ट लेवल्स हैं टू नाइन्टी का और टू सिक्सटी का और एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि थ्री हंड्रेड का है ठीक है अब चलते हैं चार्ट पे तो थ्री हंड्रेड वॉज नोन दिस रेजिस्टेंस लाइन और This should be uh, 260, right? 260 is my second uh, or say super support. यहाँ पे, correct? यही बना दिया हमने यहाँ पे chart पे. What we have drawn here? Yes. Yes. ठीक है, इस chart पे हमने यही चीज को बना दिया. अब होना क्या चाहिए था? 300 resistance है, right? और 290 सपोर्ट है तो अगर इसको प्रोसीड करना है तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा राइट right? yes, फिर यहां पे आएगा इसको सपोर्ट डेवलप करेगा ये मैंने फ्राइडे को पढ़ाया yes, आप लोगों को थ्री हंड्रेड लेवल पे इसको सपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा और ये प्रोसीड कर जाएगा आगे 350 के लेवल तक ठीक है ये 350 पे चला जाएगा जो अगला सिग्निफिकेंस है इसके लिए वो 350 पे है ठीक है तो हमेशा ऐसे होगा स्टॉक्स राउंड फिगर्स में मूव करते हैं ठीक है स्टॉक्स विल ऑलवेज मूव इन राउंड फिगर्स तो अब देखिए यहां पे इसने सपोर्ट तो बिल्ड नहीं किया ना अभी तक अगर आप वैसे देखो तो सपोर्ट बिल्ड नहीं किया क्या इसने रेजिस्टेंस बिल्ड किया है ये देखिए यहां पे 300 ब्रेक हुआ है 300 के ऊपर गया है और यहां पे वापस आ गया है इस वाली जगह पे 300 के नीचे वापस आ गया है तो ये जो रेजिस्टेंस है अभी भी रेजिस्टेंस ही है मानते हो और ये फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट था इस दिन पे ये 290 के नीचे गया था सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर आ गया देख रहे हो राइट सस्टेन नहीं कर पाया वापस ऊपर चला गया ऊपर ब्रेक कर गया ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव रुपीज का मूवमेंट बना गया ऊपर की तरफ ठीक है अब देखो डोंट थिंक दिस वे कि ये तो ऑलरेडी ट्वेंटी रुपीज यहां चला गया मेरे को नहीं मिला मैं तो बर्बाद हो गया अब मैं क्या करूंगा डोंट नेवर थिंक इन स्टॉक मार्केट लाइक दिस दिस इज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल ठीक है ये बहुत हेल्दी होता है अगर एक थ्री हंड्रेड रुपीज का स्टॉक थर्टी फोर्टी रुपीज का मूवमेंट बना रहा है तो वो पूरे महीने थर्टी फोर्टी रुपीज का मूवमेंट बनाता ही रहेगा ठीक है तो अगर आपने करेक्ट पोजीशन पे अपने बाई को या सेल को बना लिया ठीक है तो आपके लिए उसमें से प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा ओके द स्मार्ट ट्रेडर्स विल नेवर ज्वाइन द मूव ऑन द फर्स्ट गो दे विल ज्वाइन द मूव ऑन द सेकेंड गो क्योंकि जो सेकेंड गो होगा उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होगा कि वो इसके ऊपर वाले लेवल को भी तोड़ के निकल जाएगा एंड वाइस वर्षा जब वो नीचे गिरेगा तो वो नीचे के लो को भी तोड़ के नीचे चला जाएगा ठीक है तो आपको सबसे पहले स्टॉक के मूवमेंट को समझना है ठीक है तो जस्ट बाई ड्रॉइंग वेरी सिंपल लाइन टेल मी समथिंग इज इट स्टिल बेयरिश टू नाइनटी सपोर्ट 290 सपोर्ट स्टिल हेल्ड राइट अब कोई अनाड़ी होगा तो वो ये बोलेगा वो माई गॉड ये तो एस बी आई एन सेलिंग ऑफ एस बी आई एन सेलिंग ऑफ एस बी आई एन सेलिंग दे विल स्टार्ट जंपिंग ऑन दर सीट राइट बट इट सीम्स दैट इट इज स्टिल नॉट रेडी फॉर ट्रेडिंग इट इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट ड्यूरिंग द ऑगस्ट मंथ ठीक है यहां पे भी खरीदते तो दिक्कत हो जाती ओके okay? यहां पे बेचना है ये तो किसी को पता ही नहीं था नो बडी न्यू अबाउट इट राइट दैट वी हैव टू सेल इट एट 320 लेवल बिकॉज दैट रेजिस्टेंस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड नाउ वी नो दैट 
एक हायर रेजिस्टेंस फॉर्म किया है विच इज अ 310 करेक्ट इसने एक हायर रेजिस्टेंस 310 पे फॉर्म किया है अब अगर मैं इसे एज अ हेलीकॉप्टर व्यू देखूंगा तो ये तो हायर रेजिस्टेंसेस बना रहा है गेटिंग माई पॉइंट अ बुलिश स्टॉक विल मेक हायर रेजिस्टेंसेस करेक्ट एंड अ बियरिश स्टॉक विल ऑलवेज मेक लोअर सपोर्ट लेवल्स क्योंकि वो सपोर्ट तोड़ तोड़ के नीचे जाएगा ना तो सपोर्ट लेवल्स जो है वो धीरे धीरे करके नीचे 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 मूव करता जाएगा ओके okay. तो इसमें अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि वेयर वॉज द लास्ट मंथ रेजिस्टेंस 300 300 वेयर इज द करेंट मंथ रेजिस्टेंस आफ्टर रीडिंग डेटा 310 इज दिस हायर देन द प्रीवियस मंथ Yes, sir. Yes, sir. Yes. So technically, is the stock moving up? Bullish trend. ठीक है. Technically, the stock is still moving up. ठीक है. इसको गिरने के लिए 290 के लेवल से नीचे मतलब 280 पे सपोर्ट फॉर्मेशन करना पड़ेगा. और फिर उस 280 को ब्रेक करके it will have to fall down. And if it falls, the fall can be below 260 and it could go to 250 levels theek hai is this clear ab wapas chalte hain state bank mein uh position building apne ko yahan pe samajh mein aa raha hai right yes sir okay so it seems that this is the important level aur is din pe 370.65 pe opening hua hai aur jo last price gaya hai wo 302 levels pe gaya hai correct yes sir okay to iska matlab isne is beech mein 310 level ko tod diya hai jo ki humne draw kar diya hai yahan pe ye wala candle hai 310 level ko isne break kar diya hai correct okay. अब डेटा इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट स्मार्ट मनी माइट हैव मूव आउट राइट क्योंकि इसमें ऐसे लग रहा है कि डीप पॉकेट इन्वेस्टर ने बेचा है दैट इज वॉट द डेटा इज इंडिकेटिंग यहां पे देखिए ये नीचे आ गया है ना विद कूलिंग ऑफ यहां कूल ऑफ हुआ है और ये जो क्लोजिंग हुआ है आज का वो इस लेवल के नीचे हो गया है ठीक है तो इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कहां पे हुआ है थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री हंड्रेड पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है जो कंफर्म रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है वो थ्री हंड्रेड पे हुआ है इस वाले जगह पे सॉरी थ्री हंड्रेड सेवनटीन से आया ना तो थ्री हंड्रेड टेन पे हुआ है ये वाली जगह पे ये तो लास्ट मंथ का है दिस इज लास्ट मंथ था आई एम रिमूविंग दिस फॉर द टाइम बिंग तो दिस इज द प्लेस वेयर द रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हैज हैपन राइट सो नाउ इट माइट गो लाइक दिस गो टू थ्री हंड्रेड एंड टेन फॉर्मर रेजिस्टेंस एंड देन फॉल यस नो मे बी यस ये पढ़ाया मैंने करेक्ट कि अगर इसको अब गिरना भी होगा तो ये 310 लेवल्स के आसपास में जाएगा इस वाली जगह पे रेजिस्टेंस क्योंकि अभी तो ये रेजिस्टेंस बना है ना यहां पे अब ये कॉन्फर्मेशन देगा इस वाली जगह पे एक इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल बना करके ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा और शायद उस दिन पे 290 लेवल पे आ जाए जिस दिन ये ट्रेड हो ठीक है पर अभी यह देख के क्या लग रहा है क्या यह फल पक चुका है is it ready for trading right now no. is... when it will reach 310 then only yeah so it will have About to form 310. it will have to form and in fact the 
the weak resistance level on this chart is at 320 do you see this but this is a weak resistance it is not a confirmed resistance the confirmed resistance is somewhat like this where the price has gone up and the price has returned back correct this line is the resistance this is a weak resistance so is it easier to break a weak resistance kya ek weak resistance ko break karna zyada aasan hota hai ठीक है तो बी कॉशियस क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है सर हाँ जी अगर सर मान लीजिए एस बी आई नाल टू नाइन्टी के ऊपर ही क्लोज हुआ है आने वाले दो तीन दिनों में तो भी, भी किसी दिन ये टू नाइन्टी के नीचे जाकर के उसी दिन वापस अगर वापस टू नाइन्टी के ऊपर आके क्लोज हो जाए तो हम इसे क्या समझ फिर तो साइडवेज हो गया है वो सपोर्ट ले रहा है फिर वो सपोर्ट ला रहा है थ्री को ब्रेक कर सकता है क्योंकि आप जो पैटर्न बता रहे हो उसका मतलब ये होता है ये वाली जगह देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर ध्यान रखना है आपको आप जो पैटर्न बता रहे हैं वो पैटर्न ये वाला है ये ऐसे गया है ठीक है ये जो लो है ना ये एक तारीख का लो है राइट दिस लो इज 288.35 यहां पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने यू नेवर नो टुमोरो इट ट्राइज टू कम हियर रिवर्स इज बैक तो पीपल विल स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशन एंड दे विल एग्जिट आउट एट 310 ठीक है दैट मींस इफ टुमारो इफ ट्रेडिंग एस बी आई एन एट टू एटी एट लेवल वी कैन बिल्ड अ पोजिशन करेक्ट हाँ एक्चुअली व्हाट शुड हैपन इज दैट ऑन इंट्रा डे चार्ट दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट so this is 1st of august right where is the low the low is here at this place okay now ideally what should happen is if it has to form support because this level is below 290 it should come here it should break this level revert back strongly and keep going up that is what should happen if it has to build support at 288 level which means 290 level aur us case mein hoga kya ki ye 288 jo bhi hai 88.5 ye hai na 88.5 se niche girega it will have to break this level first it will break it will go up इंट्राडे चार्ट में जैसे मैंने इस पे समझाया ना आपको इसको ऊपर जाना पड़ता है फिर नीचे आना पड़ता है तभी रेजिस्टेंस कंफर्म होता है यस नो मे बी यस ठीक है तो वही चीज एप्लीकेबल है इंट्राडे में भी इट हैज टू फॉल इसके नीचे गिरेगा फिर रिवर्ट करेगा वापस जाएगा फिर लोग देखेंगे यहां पर पोजिशन बनाएंगे अगर ये टू के ऊपर क्लोज हो जाता है so you will see that there would be a slight up move which will happen on the stock theek hai aur dusri cheez please na bhule ye jo bhi hua hai ye results ki wajah se hua hai theek hai now results are out of the window theek hai ab agar projections for the next quarter is good मार्केट हमेशा फॉरवर्ड कैलकुलेशन पे काम करती है 
अगर प्रोजेक्शन जो है वो आगे के लिए ठीक है तो यहां से स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यस सर ओके अब एक काम करते हैं लेट्स टेक चेंज द स्टॉक एंड विच वन वॉज द अदर स्टॉक जो आप लोग बोल रहे थे बैंक विच वन सॉरी यस बैंक हाँ यस बैंक पहले इसको डेली में ओपन कर लेते हैं अब पहले मैं जून देखूंगा ठीक है उसका एक रीजन है आपको कुछ मेरे को बताना है उसके लिए तो लेट्स हैव लुक हियर ये देखिए ये यहां से जून शुरू हुआ है इस वाले कैंडल से ठीक है इस वाले कैंडल से जून शुरू हुआ है और इस कैंडल पे खत्म हो गया ओके दिस इज जून नाउ आई एम ड्राइंग द हाई सर वो इज इज ब्रेकिंग सर इज इट बेटर नाउ अब ठीक है Is it better, Danu? Can you hear me? Ah, uh, now it's better, sir. Okay. So, ये जून का yes sir. मैंने high और low mark कर दिया, ठीक है? तो जुलाई में trading शुरू हुआ, जो भी है. आप देख रहे हैं कि ये इस level को break करके आगे continue किया. ठीक है? इस लेवल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके ये आगे कंटिन्यू करने लगा ठीक है और अल्टीमेटली क्या हुआ आप अगर देखें तो ये जो लेवल था दिस हाई वाज रफली 351 राइट right? So this high was 351. Yes Bank में कितने के लेवल्स हैं टेन रुपीज के तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी वन का मतलब सपोर्ट एट सॉरी रेजिस्टेंस एट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी करेक्ट ओके अब थ्री हंड्रेड के फिफ्टी के ऊपर वाला लेवल कौन सा है तीन सौ साठ थ्री सिक्सटी ओके अब देखते हैं स्टॉक ने थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी लेवल को ब्रेक कर दिया थ्री हंड्रेड सेवेंटी लेवल को भी ब्रेक कर दिया थ्री हंड्रेड एट्टी लेवल को भी ब्रेक कर दिया थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी पे रेजिस्टेंस आया यस नो मे बी ठीक है अब यहां से यहां तक एक शार्प मूवमेंट था राइट right? बीच वाले लेवल्स को मैं डिलीट कर रहा हूं ठीक है ये जो 360 का लेवल था दिस वाज अ लेवल अबव द रेजिस्टेंस लेवल ठीक है 
जो अगला लेवल था क्योंकि यहीं से हमें समझ में आया था कि ये बुलिश है करेक्ट अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ इस वाले जगह पे 390 पे यस yes. ये देख रहे हो yes, 26 को ये वापस 360 के लेवल पे आ गया थ्री सिक्सटी को ब्रेक कर पाया अभी तक उल्टा मूव कर रहा है राइट जबकि आज तो गिर जाना चाहिए था राइट आज तो इसे सॉरी <coughs> 360 को ब्रेक करके नीचे गिर जाना चाहिए था करेक्ट कितना नेगेटिव था मार्केट तो भी नहीं कर पाया इस दिन कितना नेगेटिव था रिजल्ट डे फिर भी 360 को नहीं तोड़ पा रहा है देख रहे थ्री नाइन्टी पे रेजिस्टेंस था फ्राइडे को हमने इसे ट्रेड किया था थ्री नाइन्टी पे एग्जिट ले लिया था याद है बोला था मैंने मतलब आप सबने ट्रेड नहीं किया होगा पर थ्री नाइन्टी पे हमने एग्जिट ले लिया था करेक्ट इम्पल्स मूव है अब देखो थ्री एट्टी पे लाइन ड्रॉ करूंगा ठीक है ये इस टाइम पे जब ऊपर गया यहां पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ ऑन ट्वेंटी ऑफ जुलाई करेक्ट फिर ये वापस इसी वाले जगह पे जा रहा है ये देखिए राइट right. यहां से जब ये मूवमेंट आया तो ये 380 को ब्रेक किया अब जाकर के यहां पे एक अगर आप को रिलेशन करें तो ये एक रेजिस्टेंस 380 पे फॉर्मेशन हुआ ये देखिए ये ऊपर ये नीचे यस नो मे बी ठीक है अब 370 भी ड्रॉ कर देता हूं अब देखो जब ये यहां से नीचे यहां पे क्लोज हो गया इस वाले जगह पे तो इसको और इसको कोरिलेट करोगे तो 370 सेवेंटी पे रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश राइट एस्टेब्लिश आप देखिए थ्री सिक्सटी वॉज आर बेस लाइन दिस वॉज द बेस लाइन सपोर्ट ठीक है क्योंकि यहां से तो मूवमेंट शुरू हुआ है उसके बाद तो बिना सांस लिए ये धर 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 चढ़ता रहा ठीक है अब देखिए इसने यहां पे कॉन्फर्मेशन दिया कि हाँ यहां पे रेजिस्टेंस आ गया है यहां पे देखिए ट्रेडिंग होने लगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेडिंग होने लगा ट्रेडिंग जब होने लगा तो यहां से ये गिरा था इसके नीचे गया एक रिवर्सल आया इस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर गया इस वाले जगह को अपसाइड में ब्रेक कर गया 
जब ये अपसाइड में इसको ब्रेक कर गया तो 390 लेवल्स तक वापस चला गया अपने रेजिस्टेंस जोन तक जो कि अभी तक का इसका टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस जोन है राइट तो आइडियली ये जो 30 पॉइंट्स का जो जोन था क्योंकि ये मूवमेंट इतना फास्ट था इतना ज्यादा फास्ट था कि इसको वापस आना पड़ा यहां पे। सो इट हैड टू रिटर्न टू टेक द रिमेनिंग इन्वेस्टर्स अलोंग फॉर मेकिंग दिस अगेन मेकिंग दिस थर्टी रुपीज काइंड ऑफ अ मूवमेंट ठीक है अब हम इस तरह की मूवमेंट्स को किस तरीके से कैच करेंगे ठीक है कि हमको पता कैसे चलेगा कि येस बैंक में एक ऐसा मूवमेंट आ चुका है ठीक है एंड वी हैव टू ट्रेड इट लॉन्ग इन ऑर्डर टू गेट आवर 100 परसेंट टू परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द मंथ क्योंकि अगर आप देखें तो दिस वॉज सेकेंड ऑफ ऑगस्ट and this was 10th of august sir it's uh, 9th of august it's not a resistance candle uh, this one yeah N- no because it has to close here for 380 resistance it will have to come and close below 380 level okay okay it's uh, close to above 380 ah, so it's not a... correct so okay. if say something has to form a resistance here okay let's take this as an example say if this line has to be formed as a resistance what will happen is first the price will move from below to above it will happen like this okay after that this is what will happen this will confirm that there is a resistance here so the oh, first okay. thing will happen green from below to above it will close here and the next thing will happen red it will come back this means that to- this line is a resistance line ha ah, okay okay sir. clear theek hai ab hoga kya ki okay uh, let's take a 5 minutes break and then uh, resume theek hai uh we'll start at around uh, say 934 or so okay i will start from here only so 934 we will start back <clears throat> okay
All right, friends, I'm back. Uh, ओके okay. uh, आप लोग लिख दीजिएगा यस yes, uh, अगर आप लोग आ गए हैं तो वाई लिख दीजिएगा ओके ओके तो तो फॉर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के लिए प्राइस का ऊपर जाके नीचे गिरना एक स्पेसिफिक लेवल से जरूरी होता है ठीक है किसी भी स्पेसिफिक लेवल से पहले प्राइस ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा और इसका वाइसा वर्षा होगा अब मान लीजिए अगर प्राइस जो है वो पहला रेड कैंडल था मतलब ये ऐसे नीचे गिरा था और अगले दिन ये प्राइस जो है ग्रीन फॉर्मेशन बना गया तो ये जगह जो है वो क्या बन गई सपोर्ट हो गया ठीक है नौ अब हम ये देखेंगे कि किसी भी स्टॉक पे आप इस मूवमेंट को किस तरीके से कैच कर सकते हो ओके अब देखिए लेट मी आंस दिस क्वेश्चन Whom shall I ask? Ramu. Ramu. <coughs> Consider कि ये price जो है on some day has opened here and it sold off. Sir. It formed a red candle. Okay. And uh, after it formed a red candle, it was a very heavy delivery volume. Okay. Now let's consider that on this day the delivery volume was uh, say thirty-five uh, lakhs. Okay. Okay. Now on the next day, the price movement was like this, and yeah. on this day the delivery volume was say fifteen uh, lakhs. Uh, sorry, twenty-five lakhs. Okay. Okay. Now. Can you tell me, on this day was the selling more? Yes, sir. Okay. So if selling has happened simultaneously, what would have happened? Buying. Buying also would have happened. Okay. Now, <clears throat> on the next day, when the selling reduced? Yes, sir. Cool down. Cool down. Yes. What is the price direction upward? Yes, sir. Okay. So what is Still this line formation? formation? Because because it has not uh, broken the uh, higher. Broken the S D has this right. Okay. Now uh, let's forget this for the moment because that is what I am going to explain now. But okay. looking at the candle now, yes, sir. is it a support formation? Yes. Sir. What is this indicating? On this day when the selling happened, are the yes. buyers going to be correct or the sellers going to be correct? Buyers, buyers, right? Yes. Okay. Yes. So it means that when this selling happened, the selling was so ferocious that people were sitting below this 260 level. Okay. Yes. And they bought it, and next day they didn't sell it. Yes. Okay. Now since they did yes. not sell yes. it, the price went up. when the price went up it means the support at 260 level actually got Hold. confirmed yes now if the price starts moving like this will you be a buyer or a seller buyer sir. very good so you will be a buyer okay 
So I always say when the price fall or the price rises, okay, uh, ek bahut massive delivery volume ho jata hai. Thik hai, bahut massive delivery volume ho jata hai. Aur price jo hai, wo ya to niche girta hai kisi significant level se, ya fir upar chala jata hai kisi significant level se, to zoruri nahi hai ki jis color ka candle banta hai. Maan lije ye red bana tha na, to zoruri nahi hai ki ye selling tha. It might be a delivery based buying which has happened. Okay. You will get to know whether it was a buying or a selling by the behavior of the stock in the coming days. Okay. Now we will explain example. Se <clears throat> this Let's take any example. Let's say Yes Bank only. So I'll take uh, July. Yeah. <coughs> we'll okay. Tata Motors. Tata Motors. Okay. Tata Motors. Ko hum July me study karenge. Oh. Tata Motors ko hum. हम जुलाई डेटा में स्टडी करेंगे ठीक है तो ये पूरा जुलाई मंथ का डेटा है ओके अब फिलहाल हम भूल जाते हैं कि जून में क्या हुआ है ठीक है सिर्फ जुलाई पे फोकस करेंगे हम और इसमें देखते हैं कि डिलीवरेबल क्वांटिटी इन जुलाई फर्स्ट टाइम यहां पे बढ़ा था फिफ्थ ऑफ जुलाई ठीक है तो यहां पे बढ़ा बढ़ने के बाद ये कूल cool ऑफ हुआ राइट right? तो इन दो दिन का बिहेवियर देखते हैं अभी ये नहीं देखेंगे कि हाई के ऊपर क्लोज हुआ लो के ऊपर क्लोज हुआ क्या हुआ ठीक है अभी ये देखते हैं बिहेवियर क्या है अब ये ऑन दिस डे व्हेन ये डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज हुआ था एट ऑन दैट डे द ओपन प्राइस वाज 263.5 एंड द लास्ट प्राइस वाज 263.4 यस सर टाटा मोटर्स में जो लेवल्स हैं वो 10 रुपीस के हैं या 5 रुपीस के हैं टेन रुपीस ठीक है टेन रुपीस के हैं टाटा मोटर्स ठीक है एवरी टेन रुपीस सिग्निफिकेंट लेवल है ठीक है अब यहां पे इंक्रीज हुआ ओपन हुआ टू सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो और लास्ट प्राइस भी 263.40 अब मुझे ये बताइए कोई भी लेवल टूटा यहां नो no, सर कोई लेवल नहीं टूटा ठीक है कोई लेवल इस इस जगह पे नहीं टूटा है हाँ इट्स अ काइंड ऑफ डोजी ठीक है तो नन ऑफ द लेवल्स गॉट ब्रोकन ईयर ओके Now we will read one data. और वो reading of data है वो ये है कि जब ये delivery volume बढ़ा था तो price 263.5 पे open होके 252.55 तक गया था मानते हो और फिर 263.40 पे close हो गया था Yes sir. Okay. तो आप क्या करते हैं 260 के नीचे गया था ये ब्रेक नहीं yes, किया पर 260 के नीचे गया था वॉल्यूम सेलिंग ज्यादा हुआ था इस दिन चलिए है कोइंसिडेंटली 260 लिखा हुआ है यहां 
okay now 260 को ब्रेक नहीं किया इसने सॉरी करते हैं This is the day, 5th of July. Mantev? Yes, sir. Okay. Agle din volume school off hua. Less selling hua. Kis taraf chala gaya ye? Upar. Upar ki taraf chala gaya. Thik hai? So, iska matlab kya tha? Ki is wali jaga pe, ye wala jo point tha, 260 लेवल का ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहां पे सपोर्ट ले गया तो नेक्स्ट डे जो है शायद शॉर्ट कवरिंग हो गया एंड द प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप करेक्ट नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वॉल्यूम इंक्रीज्ड दिस इज द सेकंड टाइम द डिलीवरी हैज इंक्रीज्ड यस सर लेट्स सी 274 पॉइंट नाइन जीरो पे ओपनिंग कर रहा है और टू सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव पे ही क्लोजिंग कर दे रहा है एनी लेवल ब्रोकन नो सर नथिंग करेक्ट इस दिन पे वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो रहा है ओपनिंग कर रहा है टू सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर जीरो पे और क्लोजिंग कर दे रहा है टू 67.80 पॉइंट एट जीरो पे राइट एनी लेवल ब्रोकन टू सेवेंटी टू सेवेंटी वॉट इज द डेट इलेवेंथ ऑफ जुलाई दिस इज द डे ठीक है दिस इज द डे नाउ अब ये देखते हैं हम लोग ये एक रेंज एस्टेब्लिश हो गया इसके लिए <coughs> ये दो दिन पे वॉल्यूम बढ़ा है राइट पहला वॉल्यूम बढ़ा था यहां पे इस वाले दिन पे पहली बार फिफ्थ को और फिर दूसरी बार जो वॉल्यूम बढ़ा था वो सेवेंथ ऑफ सॉरी इलेवेंथ ऑफ जुलाई को बढ़ा था करेक्ट यस सर यहां पे कोई लेवल फॉर्मेशन नहीं हुआ था पर यहां पे क्लियर लेवल फॉर्मेशन हुआ था करेक्ट ठीक है अब इस रेंज फॉर्मेशन लेवल फॉर्मेशन मींस दैट इट ब्रेक्स अ लेवल एंड डस समथिंग ओके दिस इज द फर्स्ट टाइम अ लेवल फॉर्मेशन हैज हैपन ठीक है ओपन सब ओपन सपोज सम लेवल एंड क्लोज बिलो द लेवल करेक्ट सो देयर इज अ चेंज इन द रेंज ऑफ द प्राइस ठीक है एंड दिस वाज 11th यहां पे हुआ था अब देखते हैं यहां पे भी कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लग रहा है ओपन सिक्सटी सेवन पे हुआ है और सिक्सटी थ्री पे क्लोजिंग कर गया है एनी लेवल्स ब्रोकन नथिंग बड़ा है सिक्सटी पॉइंट फाइव जीरो पे ओपनिंग किया है और लास्ट प्राइस जो टू फिफ्टी थ्री पे हो गया है करेक्ट टू सिक्सटी लेवल सो टू सिक्सटी लेवल इज ब्रोकन Now I am modifying this line to two six zero. Okay. Now this date was sixteenth of July. Yes. This day, correct? Yes. Okay. Now. <coughs> 
the next day there was an inside candle again the next day there is an inside candle nothing much is happening okay nothing much is happening here all right now do you see it tried pushing back ye jab ye level tuta hai ye wali jagah pe theek hai ye is zone se is zone pe aaya hai so this is the important level correct now if this is the important level this day it broke it broke it didn't go back this broke okay the very next day there was short covering yes sir okay the very next day there is short covering what is the level below this 250 So 250, it touched. It tried breaking this level. Couldn't do anything. Did the price go back to 270 before coming back to this level? Yes. Okay. Now. So. the first time the level was broken here the second time the level was broken here retest this is exactly what happened with this stock see okay now if i have to ask you within this zone can we consider this to be a resistance formation yes, right and can i consider after this day there is a support formation yes no maybe this 260 level this broke down and this went up right so yes. on this day is there a confirmation that this is a support yes sir right okay now in the month of august did it break this support so it broke the support and yes, started sir. pushing down theek hai ab dekhiyega this month the range was very small tata motors range was extremely extremely small theek hai because the entire month till 31st of july was spent in formation of these zones this month on 1st of august it opened here it went inside broke the support line kept falling from 260 levels all the way to 245 something level ठीक है एंड इज द स्टॉक इन अ डाउन ट्रेंड वॉट विल यूज ट्रस्ट मोर ओके रेजिस्टेंस फॉर्मेशन ठीक है नाउ आइडियली व्हाट शुड हैपन इन अ जो मैं कह रहा था आप लोगों से कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा वो सपोर्ट्स को नीचे पुश करेगा और जो स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा वो रेजिस्टेंसेस को 
ऊपर मूव करेगा राइट right? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस yes. कुछ नहीं होते पर सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं ठीक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ भी नहीं होता पर वो एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है ठीक है अब इस महीने का इस वाले मंथ का जुलाई के मंथ का जो पहला सिग्निफिकेंट लेवल टाटा मोटर्स ने बनाया था वो कहां पे बनाया था 270 पे बाकी सब कुछ हटा देता हूं क्या ये क्लियरली दिख रहा है आपको ठीक है कि इसने एक सिग्निफिकेंट लेवल को इस्टैब्लिश किया उसको इस्टैब्लिश करने के बाद वो फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड में चला गया उसी जगह से वो डाउन ट्रेंड में चला गया फिर यहां पे कुछ करेगा शायद ठीक है उसके बाद फिर चला जाएगा ठीक है अब देखते हैं आ, ये 260 पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस दिन पे क्या ये 260 के नीचे खुल के या फिर 250 पे भी कर लीजिए लाइन को ड्रॉ ठीक है ये क्लियरली 260 के नीचे खुल के ऊपर जाके क्लोज हो गया था यस सर यहां पे क्या वो नीचे आके क्लोज हुआ रेजिस्टेंस yes, फॉर्मेशन कंफर्म हुआ वही रेजिस्टेंस बना स्टॉक शार्पली सेल ऑफ हुआ करेक्ट यस सर ओके स्टॉक जो है वो शार्पली सेल ऑफ हो गया इसी वाले लेवल से और अगर आप देखें तो ये जो भी सिग्निफिकेंट लेवल था ये 270 पे बना था ये वाला जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो नीचे बना है मतलब 260 पे बना है नीचे है ना ओके okay? और अगर ये नीचे है स्टॉक डाउन ट्रेंड पे है तो वो लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए यस नो में भी yes. तो स्टॉक्स का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा हाँ तो बेन कल आपने बताया था कि वो सेम डे पे नीचे से ऊपर जाके नीचे आएगा तो वो रेजिस्टेंस क्लियर क्लियर है करेक्ट आज वो कंफ्यूजन हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे आज बोल रहे हैं आप ये पहले फेक करेगा उसके बाद ऊपर जाकर वहाँ पर जब थोड़ा बता देंगे कल ओके अब देखो कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज मोर फ्रॉम अ इंट्रा डे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ठीक है कि अगर आपको लो से उठाना है तो आप उसको किस तरीके से उठाओगे या हाई से अगर आपको बेचना है से फॉर एग्जांपल येस बैंक पे मैं बता रहा हूं अगर आपको हाई से बेचना है तो आपको किस तरीके से बेचना है उसे ठीक है ये जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है ये बेसिकली तो जो स्टॉक का जो मूवमेंट होता है ठीक है वो मूवमेंट किस तरीके से होता है स्टॉक के अंदर वो मैंने एक्सप्लेन किया अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपको स्टॉक बियरिश दिखता है ठीक है उसका सिग्निफिकेंट लेवल नीचे की तरफ बन रहा है ओके okay? 
और वहां पे वो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो विल यू बी कंफर्टेबल सेलिंग दैट स्टॉक नीचे रेजिस्टेंस कर रहा है। हाँ मतलब सिग्निफिकेंट लेवल को नीचे पुश कर रहा है मतलब यह है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड में है ठीक है सिग्निफिकेंट लेवल को नीचे फॉर्म कर रहा है ओके okay? और हाँ, उस जगह पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है तो विल यू बी कंफर्टेबल सेलिंग इट ओके तो इस तरह से आपको डिसीजन मेकिंग करना है ठीक है ये आपको फ्लो बता रहा है स्टॉक का दिस इज कंफर्मिंग ट्रेंड्स टू यू कि यस द स्टॉक इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड ओके अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक को यहां पे सेल करेंगे इस वाली जगह पे सेल करेंगे जरूरी नहीं है आपने देखा कि हाँ इसने सिग्निफिकेंट लेवल को यहां फॉर्म कर दिया है मोस्ट लाइकली यहां पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए राइट right? अब यहां पे इस दिन पे इसने हिट किया इस रेजिस्टेंस को करेक्ट 260 लेवल्स पे इसने हिट किया तारीख क्या है नौ तारीख अब टाटा मोटर को नौ तारीख पे ओपन कर देता हूं अब देखिए टाटा मोटर्स यहां पे नौ तारीख था एग्रीड यस सर 260 पे इसने टच किया था 260 पे टच किया था तो हमें यह लगा था कि अब इसमें रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया है ठीक है इस दिन का अगर हम देखें थ का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है अब इस दिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल बना इस वाले दिन पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम का कैंडल बना वो ये वाला बना 12 12 बजे yes, ये वाला बारह बजे पे बना और अगर हम देखें तो ये वाला जो एक एरिया है यहां पे आपको दिख रहा है कि नौ तारीख को आखिरी बार वन टू थ्री बना था मतलब वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो रहे थे और प्राइस फॉल कर रहा था करेक्ट ठीक है अब यहां पे देखिएगा ऑन दिस पर्टिकुलर डे जब ट्रेडिंग चालू हुआ यहां पे एक कॉन्फर्मेशन हुआ है देखिए ग्रीन 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 बना है एक के बाद एक राइजिंग वॉल्यूम बना है इसका जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो यहां पे था इस रेड कैंडल ने इस ट्रेंड के हाईएस्ट वॉल्यूम को ब्रेकआउट किया है सर वो कैंडल यहां पे है आर यू बेरिश इन द स्टॉक और आर यू बुलिश इन द स्टॉक ये जो कल का डब्बा है और ये जो आज का डब्बा है ये नीचे बना है या ऊपर बना है कल का जो इंपॉर्टेंट कैंडल है ये प्राइस लेवल के ऊपर है या नीचे है सो इज इट कंफर्मिंग ट्रेंड्स टू यू 
अब अगर मुझे इसको इंट्रा डे ट्रेड करना है आज इस दिन पे दस तारीख को तो मैं क्या करूंगा यहां पे ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल ने ब्रेकआउट वॉल्यूम का कर दिया है राइट right? अब या तो मैं इस वाले लेवल को सेल कर दूंगा इस ऊपर वाले लाइन को मैं सेल कर दूंगा मतलब ये वाला जो जगह है टू फिफ्टी सेवन पॉइंट एट फाइव ठीक है टू फिफ्टी सेवन पॉइंट एट फाइव को मैं सेल कर दूंगा ओके okay? और रफली पांच रुपए का टारगेट लगा दूंगा इस पर तो ये कितना हो गया फिफ्टी एट मान लीजिए फाइव मतलब फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू पॉइंट एट फाइव के आसपास टारगेट मेट फोर्टी परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल यस सर ठीक है तो स्टॉक मूवमेंट यू हैव टू फॉलो अ स्टॉक मूवमेंट कभी ऐसे परेशान नहीं हुई है कि अरे ये तो ऊपर चला जा रहा है ये तो नीचे कुछ नहीं होता है ऐसा ठीक है सिग्निफिकेंट लेवल से आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है ठीक है यहां पे आपको जब समझ में आ गया था कि ऊपर गया है नीचे गया है रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है इस वाली जगह पे अपने को समझ में आ गया था कि ये देखो यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है ठीक है तो इसका मतलब है मोस्ट लाइकली यही वाला लेवल जो होगा यही लेवल इसका सेलिंग लेवल होने वाला है ठीक है अब मुझे तो इंट्राडे ट्रेड करना है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो या तो इसको छह तारीख को ट्रेड करेंगे या फिर इस दिन पे हिट कर गया है यहां पे चला गया है इस दिन पे ट्रेड करेंगे येस बैंक को देखो 290 का लेवल था यहां पे, ठीक है 290 लेवल को हिट किया यहां मान लो उसके अगले दिन अपने को देखना है कि किस तरफ जा रहा है ये कौन सा तारीख आज का है ना ये तो ठीक है इतना बहुत ज्यादा कुछ बनाने का भी जरूरत नहीं है इसमें तो कर इसको आप कैच नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कोई ट्रेंडिंग जोन नहीं था इसको आप कैच नहीं कर पाते इंट्राडे में क्योंकि इसमें कोई ट्रेंडिंग जोन नहीं था ठीक है पर अगर वैसे देखेंगे तो 380 लेवल वाज़ द सपोर्ट ये वाला रीजन देख रहे हैं आप ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस दिन पे अगर आप देखें तो प्राइस जो है 
ऊपर खुला है और इसने सपोर्ट फॉर्मेशन किया है करेक्ट ये स्नो में भी प्राइस ने 380 लेवल्स पे सपोर्ट था ना उसके ऊपर खुल के नीचे आके ऊपर चला गया है और ऊपर क्लोजिंग कर गया है तो इस दिन पे सपोर्ट था इंट्राडे परस्पेक्टिव से सपोर्ट यहां पे है ये जो लोएस्ट लेवल है ठीक है इस वाले जोन से सेल ऑफ होना चाहिए इस वाले और इस दिन पे भी हुआ था इस वाले के बीच से सेल ऑफ हो जाएगा ये देखिए इसके और इसके बीच में इस रेंज के बीच में से ये जो भी एक रुपए का रेंज है इसके बीच में से सेल होना चाहिए वही हुआ है ठीक है बट मोस्ट लाइकली आप येस बैंक को शायद कैच नहीं कर पाते आज सेल साइट पे ठीक है पर टाटा मोटर्स जैसे है इट वॉज इजी ट्रेड इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है तो ऐसे बहुत सारे आपको ट्रेड मिल जाएंगे पर डे जो आप कर पाओगे आपको इतना कोई मुश्किल नहीं होगा ठीक है इज दिस क्लियर ओके तो एक बात बताइए मेरे को मोटा मोटा अगर आपको बाई करना है तो व्हाट विल यू लुक फॉर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन और अ सपोर्ट फॉर्मेशन रेजिस्टेंस इफ यू हैव टू डू व्हाट If you have to buy something, you will look for something like this. Support. Yes or no? What is this called? Support broker. This is called a resistance formation or a support formation. this is also a resistance formation so what you have to keep in mind is whichever level you are talking about okay it has to be a significant level point number 1 dusra hai ki aapka wahan pe a uh, significant level ka formation hona zaruri hai upar se niche ya to niche se upar correct to niche se upar ja ke fir upar se niche aayega ya fir upar se niche gir ke niche se upar jayega That is the most important thing. ठीक है अब आज आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है ये क्लास आज का किसी को जल्दी तो नहीं है देन आई कैन क्लोज डाउन वी कैन कंटिन्यू टूमोरो नो प्रॉब्लम ना अच्छा अब ये टाटा मोटर्स है राइट right? अब मुझे ये बताओ गाइज जस्ट लुकिंग एट द क्वांटिटी एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी कि इस पूरी जुलाई में विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फ्रॉम द वॉल्यूम एंड डिलीवरेबल वॉल्यूम पर्सपेक्टिव जुलाई फिफ्थ ओके जुलाई फिफ्थ इज द हेवीएस्ट वॉल्यूम right and uh, maybe coincidentally no this this day is the heaviest delivery 27 27th ha so 
from the delivery uh, sorry uh, from the traded quantity perspective is this one 5th of july and from deliverable quantity perspective it is 27th of july correct sir yes. okay <clears throat> now on this particular day when the heaviest of the volumes came from investors let's look at which what happened 259.10 and it closed at 268.30 right this yes. is so it broke a level which is 200 and 60 So on 27th, the most important delivery day that we see, it broke something which is this line. And what day was it? 27th of uh, this right. line. So this day, correct? This was the day. Yes, sir. Okay. Now after this day. So this seems to be the most important or the most significant level. This month when the opening happened, when the opening happened, then it this level. Ke niche hua. Yes, sir. This level ko is maine mein resistance form kiya gaya. Yes. And it went down. Take care. Amalo, yes, bank. Ab yes, bank me bataye mujhe. Which is the most important day that you think? July 26th. So this day. So the opening happened at around 385. Opening happened around 280. Uh, sorry, 385 and the last price is 367. So did it break something? Yes, sir. 370, 380. 80. 3rd it clearly went up right so this is one of yes. the significant levels it is opening below the significant level it went up clearly now it should also do something right uh, it should come down because it's a negative opening so if it comes down then it forms a what a resistance Correct. It will form a resistance over here. Now that didn't happen. It broke outside. Okay, so roughly 380 opening and it closed here. But again, a clear resistance formation we can't see. So is it not choppy currently? 
Yes. Okay. So leave this talk. Unless the trend is clear, don't try to venture into it. This is State Bank of India. According to you, which is the most significant day? 26th of July. 26th of July. Right. Where is it opening? 275. Where is it closing? Uh, 287. 287. So, any level that it breaks? 280 level. 280 level. So, 280 level is this, right? Now, 280 level. Stock opening bullish, right? This is where it is opening. Any support resistance formation till now? Nothing, right? So, most likely if it comes here, returns back, there might be a long trade from 280 levels to maybe 350 levels. M and M. Okay. Which is the most significant uh, volume? Twenty sixth of July again. TK. Okay, sorry. Twenty sixth of July opening nine fourteen or closing karaye. Uh, sorry, last prices nine twelve. Any level broken? None, right? So ye apne ko nahi chalega. So let's look for the heaviest volume day okay, it has broken 9 10 no? No? the low was 9 of 6 and that's it. Okay. Huh, but it it could not clearly it break any level 20 rupees level ah it that close right okay. hmm. Eleventh of July, twenty-seven thousand thirty, uh, twenty-seven lakh thirty-eight, twenty-seven. Sixth of July. Sixth of July. Sixth. Okay, twenty-nine. So this is the heaviest volume day. What is the level open? Is nine fourteen and last price is nine twenty-five. Did it close? Uh, did did it break something? 920. 920 levels. So this is the one. So 1st of August, it is opening. Positive. Correct. Broke. Broke back. Okay. Is there a movement? Higher high. Higher high formations. Okay. So the most important thing is that did it respect? Yes, it opened uh, at 1st of August. It opened positive, came down. So 
all our nadis uh, must be thinking it will fall right theek <laughs> hai so they took short positions here in futures next day the price went back theek hai and it's clean the most most important thing is it is clean so it is coming down it is going back so a support formation is confirmed yes no maybe yes sir now if the direction is positive you can trade it there is no problem and don't worry about all this red 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 it is above this line it is bullish we don't care about what is the color of the candle so if we are uh, trading in options there is a time value and it's decreasing the money value and all hmm. how hmm. see in options the time has to be in your favor right that is the only negative thing in options rest everything is very positive okay now <clears throat> how will you fight against uh, time you can fight against time if the volatility is in your favor if the volatility is increasing say you are intending to buy calls theek hai aap call kharidna cha rahe ho then in that case jo volatility hai wo positive side pe badhna chahiye agar wo bad raha hai to don't worry about the time decay and all that it will give you 100% return on capital minimum theek hai aur agar aap put side pe jana cha rahe ho so the volatility has to increase in the negative side matlab niche ki taraf agar wo ho raha hai so you don't have to worry you will get a 100% return on capital don't worry अब से फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब मान लीजिए कि ये ये वाला दिन है राइट इट केम डाउन एंड इट रिटर्न बैक करेक्ट थर्ड ऑफ क्या है ऑगस्ट है करेक्ट स्टॉक ऑप्शंस सिंबल कौन सा है ये एम एन एम है ना ये टू थाउजेंड एटीन मान लो इज दिस i am taking put opposite direction okay kitna level tha 20920 ek tarikh se chahiye na theek hai ab is din pe gira hai what is the date 2nd Second. 2nd of august 920 is the significant level we are trying to confirm it opposite opposite means put we know that it should go up but we are going in the opposite direction to be double uh, doubly sure so 920 is the level of put open interest not added theek hai no increase in open interest yes on this side okay jabki massive hona chahiye na ye to matlab people should yes. terribly sell call uh, uh, puts 
टेरेबल ही सेल है ना yes, कि भाई अब तो 920 का लेवल टूट चुका है और महिंद्रा एंड महिंद्रा बर्बाद हो चुका है अब कोई होप नहीं है तो देर शुड बी अज ओपन इंटरेस्ट एडिशन ओवर ईयर है ना ऐसा होना चाहिए पर ऐसा लग नहीं रहा है लोग लोग पुट के साथ ऐसा कुछ बिहेव नहीं कर रहे हैं जुलाई नो सर वही मैं कहू ना यहाँ पे शिट सॉरी हाँ ओके राइट से उठाते हैं फर्स्ट ऑफ वन सेकेंड वाई इज इट जुलाई इट इज ऑगस्ट नो वी वर डूइंग इट <laughs> मैं भी कंफ्यूज हो गया सॉरी यार मुझे लगा मैं लास्ट मंथ का कर रहा हूँ ठीक है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे ठीक है अब इस दिन पे भाव कितना था हाई थ्री जीरो थ्री जीरो सिक्स जीरो एंड लो इज टू फोर सिक्स फाइव इट ब्रोक द लो ठीक है सी ऑन दिस डे इट ब्रोक द लो एंड इट एटेड सम ओपन इंटरेस्ट विच मीन सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग हैज कम नेक्स्ट डे इफ यू लुक एट इट द लो इज फर्दर ब्रोकन फर्दर ब्रोकन राइट increased broken 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 see it was at 30 rupees came to almost 5 rupees when does it happen when does the price fall price buying se girta hai ya selling se girta hai सेलिंग से गिरता है राइट right? और आप लोगों ने ऐसे ही फ्रॉम जनरल नॉलेज परस्पेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव्स में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब सेलिंग हो रहा है तो लोग पुट बेच रहे हैं यस और नो और अगर लोग पुट बेच रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं कि इसका प्राइस नाइन ट्वेंटी से नीचे नहीं गिरेगा ठीक है नाइन ट्वेंटी से नीचे नहीं गिर पाएगा राइट गाइस तो हाँ काजम नो इश्यूज वी आर ऑल्सो वाइंडिंग अप नाउ तो सो वेरी सिंपल थिंग्स ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में इसलिए लगा होगा क्योंकि मुझे वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना था अदरवाइज इतना सिंपल है कि एक लाइन से हो जाता है ठीक <laughs> है वो पूरा नाम कहानी मैंने इसलिए सुना है जिससे कि आपको मतलब जो अंडरलाइन लॉजिक है वो समझ में आ जाए ठीक है एनी क्वेश्चंस
हम इस टॉपिक को कल भी रिपीट करेंगे फ्यूचर सर नेक्स्ट डेज वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रा डे परस्पेक्टिव और स्टिल द ऑप्शन साइड नो नो वी विल वी विल कम टू इंट्रा डे सी इफ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रेंड ट्रेडिंग इट ऑन एनी डे विल नॉट बी अ डिफिकल्टी ठीक है हैव यू अंडरस्टूड दैट इट वॉन्ट्स टू गो अप no no my question is have you understood that it wants to go up a doubt also we, hmm. now still now it's the trend is up uh, tomorrow morning how it will trade we don't know that is the intraday perspective is it right no the intraday perspective still now the chart is showing up trend the intraday perspective is is this clear is this clear that it has built support yes yes okay sure maybe tomorrow it will fall down to uh, which is okay don't worry about that did it, did it open gap down uh, gap up over here yes did it gap open up, gap yes. up right yes sure yeah with liquidity gap it opened gap up yes theek hai sold off right yeah. could not go up yes. this was a trading day this was a trading day on the long side theek hai but it didn't work out it didn't work out in the sense that it didn't break the high yes sure yeah Seventh. Hello. Yeah, one second. Seventh of August. Okay, this is the day. Seventh <clears throat> of August is here. Okay, this day. Mm -hmm. Not this day. This day. Can you hear me, guys? I am in him. It's breaking. The voice is breaking. Ah, uh -huh, there is some packet loss. It's giving me alerts. One second. One second. <clears throat> Is it better now? Yeah, it's better now. Okay. now on this particular day this was a trading day okay on mnm intraday see the price has gapped up yes sure yeah okay so it should move in this direction look at okay. the 5 minutes chart the high is uh, 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 the high of the first 5 minutes candle is not compromised okay you will mm -hmm. learn this don't worry okay so it is not compromised mm -hmm. and let's see this is a trending zone this is the volume Volume 
volume is also not compromised. See, it didn't go above this. So no position was made on this day. Okay, so there was no opportunity. The stock is in your radar. You know it should go up. But this day when it was a trading day, it did not confirm you the trend in order to make a position in it. Intraday position in it. Okay, so you left it. It's okay, fine. Next day, it broke the low. See? It went lower than previous day low. Where is the memo? Okay, now. So this day got negated, didn't work out. Next day, the low was also compromised. Is this the first day when the high is taken out? Okay, so didn't work out on this day. Okay. Eighth, this is ninth. Okay, it is opening from here. Put a separate. Okay, now on this particular day, you see the high is broken. It is taken out. The high has been taken out. Okay, if the high is taken out, one, two, three, four. This is where it is. The price did not return. So the first position level is here. Okay, even if you build the position and it doesn't go up, don't worry. Just close the position, it's not going to give you a loss. Now on this day, If you make the position here, it went up. Volume is taken out, built a position, went up. Okay. So, more or less, but even if it came down, it was here. Okay. So, from an intraday perspective, okay. More or less, the logic of uh, identifying the stock is going to remain the same. ठीक है? ये same रहेगा. इसमें कोई फरक नहीं है. ठीक है? आपको जो identification है और trend confirmation है, वो कुछ इसी तरीके से करना है. The only difference would be that maybe you don't want to trade auto stocks, rather you want to trade uh, uh, say metals or uh, uh, FinServe or IT stocks this week. So how to identify that? That will also be taught during this week. Okay. Ab, uh, now, if you Sorry. Okay. 
सो एनी सो वील कंटिन्यू विद दिस टूमोरो ऑल्सो ठीक है तो ऑल ऑफ यू गाइज इरिस्पेक्टिव मास्टर्स क्लास ऑल्सो शुड ज्वाइन दिस क्लास एट एट ओके सो वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोर कॉन्सेप्ट ऑन दिस ठीक है सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर स्टॉक हाउ टू शॉर्ट लिस्ट द स्टॉक ठीक है और uh, फिर उसमें पोजीशन को किस uh, तरीके से बनाना है सो टुमारो वील ऑल्सो टॉक अबाउट सम इंट्राडे परस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक्स ठीक है ओके सर गुड नाइट ओके गुड नाइट गाइस बाय 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 सर